Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute machen wir die beliebteste deutsche Beilage und zwar ein deftiges Sauerkraut. Das passt wunderbar zu Schweinebraten oder zu anderen deftigen Gerichten und ich zeige euch, wie das ganz einfach funktioniert. Du kannst dieses Rezept gerne mit Sauerkraut aus der Dose machen oder mit Sauerkraut aus dem Glas oder aus der Tüte machen oder auch gerne mit selbstgemachtem Sauerkraut. Das Rezept dafür verlinke ich dir hier oben gerne mal. Und egal welches dieser Produkte du verwendest, die Zubereitung ist eigentlich immer die gleiche. Ich habe hier schon mal zwei Speisezwiebeln gewürfelt und außerdem 200 Gramm geräucherten Speck. Wenn du dein Sauerkraut vegetarisch zubereiten möchtest, dann kannst du den Speck auch gerne weglassen und später einfach mit ein bisschen Rauchsalz würzen. Ich beginne mit einem großen Topf und in diesen Topf gebe ich zunächst mal einen Esslöffel Butterschmalz. In dem Butterschmalz wollen wir jetzt die Zwiebeln und den Speck richtig schön knusprig auslassen. Wenn das geschehen ist, dann gibst du zwei Esslöffel Zucker mit dazu. Das sorgt für so eine leichte Süße für das Sauerkraut später. Und wenn auch der Zucker karamellisiert ist, dann kannst du dein abgetropftes Sauerkraut mit dazu geben. Ich empfehle dir in jedem Fall den Saft, der beim Abtropfen austritt, aufzufangen, denn damit kannst du dein Sauerkraut später noch ein bisschen saurer abschmecken. Lass das Kraut auf jeden Fall so ein bisschen mit anrösten, denn diese leichten Röstaromen passen wunderbar zu dieser ganz beliebten deutschen Beilage und geben dem Ganzen ein bisschen mehr Geschmack. Und außerdem geben wir noch ein paar Gewürze dazu. Ich nehme hier zwei Lorbeerblätter, einige Wacholderbeeren, ein paar schwarze Pfefferkörner und außerdem einen Teelöffel Kümmel. Du kannst alle Gewürze beispielsweise in einem Teeei in das Sauerkraut geben und nach dem Garen wieder entfernen. Dann hast du später keine Gewürze mehr am fertigen Sauerkraut. Aber du kannst das Ganze auch einfach im Mörser so ein bisschen zerkleinern und mit dazugeben. Nun gießt du rund 250 ml Fond mit dazu. Du kannst da wahlweise einen Rinderfond oder auch einen Gemüsefond nehmen. Außerdem passt ein bisschen was Fruchtiges zum Sauerkraut. Du kannst da gerne eine halbe Orange auspressen oder alternativ auch gerne ein bisschen Ananassaft oder Apfelsaft nehmen. Nun legst du den Deckel auf den Topf, aber so, dass noch ein bisschen Feuchtigkeit entweichen kann und lässt dein Sauerkraut mit aufgelegtem Deckel für ungefähr 30 bis 45 Minuten sanft schmoren. Nach dieser Zeit schmeckst du alles noch einmal ab mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Außerdem darf eine gute Prise Zucker nicht fehlen. Wenn du dein Sauerkraut noch ein bisschen saurer gestalten möchtest, dann gib gerne noch etwas von dem aufgefangenen Sauerkrautsaft mit dazu. Und dann ist deine Beilage auch schon fertig zum Servieren. Ich würde dir in jedem Fall empfehlen, das Sauerkraut schon einen Tag vorher vorzubereiten, denn aufgewärmt schmeckt es umso besser. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere Inspirationen. Vielleicht ist was Spannendes mit dabei und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, bis bald.